si vendim për qeljen e negociatave me Shqiprin. Ma dje jo dëm kaq, por u bëdhe fest. U bëdhe fest, u hapën shampanja, pati mesaje edhe nga ish euro deputet, si që pati një ceremoni të dekorimit apo të shpërndarjes të dekoratave nga kërë ministri për disa ambasador të cilët kishin luajtur apo kishin ndikuar si pas ti me rolin e tyre me një kontribut të veçant për të mundësuar qeljen e negociatave me Shqiprin. Mi po, ja ku jemi prap sot në rekomandimin e radhës që gjithashtu ka bashklidur edhe shumë por. Por, si kushtëzuese dhe duhet, gjithashtu si kushte të cilat Shqipria do të duhet ti përmbysh. Për kohezion, më leoni të ju bëjt të qartë të cilë në vëmëndjen tuaj se një vit më parë, pra për para se sa Komisioni Europian në vitin e kaluar të bënte rekomandimin e radhës, opozita e ndërpreju protestat, ndërpreju reagimet demonstrative për të kryuar kushtet që rekomandimi i 2018 të gjente miratimin e këshilit dhe për rjedhoj Shqipëria të meriton të qelen e negociatave, gjë që nuk ndodhi. Edhe në kuadër të këti viti, pas bojkotit parlamentar prej shtatorit deri në djetor të vitit kaluar, opozita u rikëthyë e në kuvënd për të dhenë mundësi reflektimi të gjithë klasës politike, por dhe për të ofruar shansin majorancës që të institucionalizohet dialogu politik, që të kryohet një klim bashkëpunimi dhe mundësisht kompromisi për të mbritur të kënjë pakt komtar për integrimin e Europian të vëndit, pasi përmbushja e këti prioriteti është mbi të gjitha detyr adetare, detyr patriotike dhe që ka si komponentet për bashkët interesin e Shqipëris dhe përmbushin e dëshirës e qytetarve Shqiptar për të bërë dhe ata pjesë e bashkësis së familjes së vlerave europiane. Mirë po, qëfar ndodhi? Qeveria, majoranca, me arogancë, me mos përfildje, me fyërje, duke mos patur parasysh asë njërin prej rekomandimeve të Komisionit e Europian, e refuzoj klimën e bashkëpunimit dhe të kompromisit, sabotoj edhe paktin kontar për integrimin Europian, duke e këthyër këtë prioritet kontar në një sfid të egos së vetë politike dhe duke demonstruar në këtë mënyr, jo thjesht vetë munges vullneti, por që është me rënda duke e sabotuar me pabërgje i shmërin në qeverisje gjithë procesin e integrimit Europian të Shqipëris, shka dëshmohet të këdy në nëvizimet të rëndësishme që përmbajnë edhe rekomandimet e sotme dhe që kanë të bëjnë me luftën kundrë korupcionit dhe krimi të organizuar të këtyre dy së mundjeve endemiket shoqëris shqiptare. E afërmënsh, korupcioni dhe krimi organizuar janë detyrat e para të qeverisë. Ashtu si qëkunder, korupcioni dhe krimi organizuar janë përgjëjësi e drejt për drejt e qeverisë, e cila me sa duket dëshmon se nuk ka prioritet integrimin Europian të vëndit, dëshmon se ka një agend tjetër të ndryshme nga agenda komptare e integrimit Europian të Shqipërisë. Pra ndaj, të kësojt dhe kjo është rëndësishme në rekomandim, që Shqipëria duhet të vazhdoj luftën kundur krimit organizuar, duhet të vazhdoj luftën kundur korupcionit. 
por edhe duke mbritur në një konsensus të fort komtar për të bërë të mundur për mbushjen e këti prioriteti komtar. Edhe njëherë duat e kësoj, gënjeshtra nuk thot kotë populli ka këmbët e shkurtra, pamvarsisht se kejqa e qeveris për fatin e kejtë shqiptarve i ka jo vetëm këmbët, por dhe duart e gjata. Falem derit.